স্বাগতম বন্ধুরা 3D এ বাংলা চ্যানেলে নতুন আরেকটি টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত এই টিউটোরিয়ালটায় মূলত আমি দেখাতে যাচ্ছি অটোডেস্ক মায়া সফটওয়্যারে আর কি করে আপনার প্রজেক্ট সেটআপ দিতে হয় এবং অ্যানিমেট করতে হয় এবং রেন্ডারিং এছাড়া ফাইনালি যে সেই রেন্ডারিং ইমেজ সিকোয়েন্সগুলো কিভাবে ভিডিও এডিটর দিয়ে প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে এডিট করতে হয় খুবই বেসিক কিছু ধারণা আর কি যারা ব্যাপারগুলো অলরেডি জানেন তারা চাইলে ভিডিওটা স্কিপ করতে পারেন তো শুরুতে আমি দেখাই কিভাবে প্রজেক্ট সেটআপ দিতে হয় তো প্রজেক্ট সেটআপ বলতে আসলে সাধারণত যারা অন্যান্য সফটওয়্যারগুলোতে প্রিমিয়ার প্রো বা ওয়ান্ডার শেয়ার অথবা ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর এগুলোর ফাইলগুলো একটা করে ফাইল হয় একটা ফাইল একটা ডাটা তো আর প্রিমিয়ার অটোডেস্ক মায়া সফটওয়্যারে মূলত আপনার একটা ফাইল হয় একটা প্রত্যেক সিনে একটা ফাইলই হয় তারপরও ফাইলগুলো একটা ফোল্ডারাইজ করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয় ও তার আরও ইন্টারনাল ফাইল সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফাইলগুলো সহ যাতে সেটা খুব সহজে লোকেট করা যায় এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় সেভাবে তো এখানে ফাইলে ক্লিক করলে বাম পাশে উপরে আমরা এখানে প্রজেক্ট টু ইন্ডো নামে একটা একটা অপশান পাবো তো প্রজেক্ট টু ইন্ডোতে ক্লিক করলে এখানে ডান পাশে নিউ এখানে নতুন প্রজেক্ট তো আমরা নতুন প্রজেক্টের নাম দেবো টি এস টি এস টি টেস্ট আর আমরা এখানে লোকেট করে দেব কোথায় প্যাডটা আমরা ডেস্কটপে সেট দিই নর্মাল তো ডেস্কটপে সেট দিলাম টেস্ট নাম অ্যাকসেপ্ট তো এখন আমরা একটা জিনিস দেখতে পাবো যে অলরেডি একটা ফোল্ডার এখানে চলে আসছে ডেস্কটপে টেস্ট নামে সেটার ভিতরে অনেকগুলো সাব ফোল্ডার আছে তো আসলে অনেক প্রত্যেকটা ফোল্ডারই আলাদা আলাদা কাজের জন্য যেমন রেন্ডারিং করা ইমেজ ইমেজগুলো ইমেজ ফোল্ডারে জমা হয় এছাড়া প্রত্যেকটা সিন নর্মাল সাধারণত সিন ফোল্ডারে জমা রাখা হয় ম্যানুয়ালি অথবা ডিফল্ট বাই ডিফল্ট এখানে জমা হয় আর টেক্সচারিংয়ের অন্যান্য ইমেজ এবং থ্রি ডি পেইন্টের যে টেক্সচার এগুলো সব সোর্স ইমেজে জমা থাকে তারপরে সাউন্ডের প্রয়োজন হলে সেগুলো সাউন্ড ফোল্ডারে জমা রাখা হয় তো সুন্দরভাবে সাজিয়ে একটা প্রজেক্ট সাজিয়ে রাখার জন্য একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার ব্যবহার করা হয় আর আমরা এখানে যে সিনটায় আসি অলরেডি একটা সিনে আসি তারপরে চাইলে নতুন সিন নিয়ে নিতে পারি একটা নতুন সিন একই ব্যাপার তো ও নতুন সিনটাকে আমরা সেভ দিব বাম পাশে যেই এটা বাই ডিফল্ট আমাদের যে আমরা যেই প্রজেক্ট সেট আপ দিলাম সেখানে সেখানকার ফোল্ডারগুলো এখানে আর কি তো বাম পাশে সিন ফোল্ডারে আমরা লিখি কি লিখবো এটাও টেস্টই লিখি ওই ফাইলগুলো মূলত মায়া বাইনারি ফাইল হিসেবে ডিফল্ট বাই ডিফল্ট সেভ হবে সেভ ওকে তো এখন আমরা যদি দেখি এখানে এই ফোল্ডারের ভিতরে সিন ফোল্ডারে আমাদের কিন্তু অলরেডি একটা মায়া বাইনারি ফাইল টেস্ট ডট এমবি মায়া বাইনারি ফাইল তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে যাই কাজ করি সেগুলো সেখানে জমা হবে মনে এই কাজটা আমরা এখন সেভ দিলে এটা একটা ব্যাপার যে আসলে প্রজেক্ট সেট আপ আর সেকেন্ড একটা ব্যাপার হচ্ছে এনিমেট করা কোনো কিছু এনিমেট করা এনিথিং তো এখানে অনেক কিছু এনিমেট করা যেতে পারে কোনো অবজেক্ট এনিমেট করা যেতে পারে ক্যামেরা এনিমেট করা যেতে পারে তাছাড়া স্কাই ডম যে কোনো লাইট অনেক কিছু এনিমেট করা যেতে পারে এখানে তো এনিমেটিং সিস্টেমটা দেখানোর জন্য আমি আমার একটা পুরনো ফাইল ওপেন করবো যেটাতে আমার আগে কিছু কাজ করা আছে তো আমি প্রজেক্ট সেট আপ দিই আগে সেট প্রজেক্ট আমার যে ফোল্ডারে আমার প্রজেক্টগুলো আছে সেখানে আমি যাই তারপরে একটা সিন ওপেন করি ওকে টেন হোল্ডার এই সিনটা ওপেন করি তো এটা একটা পেন হোল্ডার কলম দেনি এটাকে আমরা ট্রাই করব এনিমেট তো এনিমেট করার জন্য আপনি চাইলে মডেলিং থাকতে পারেন আর এখান থেকে অবশ্যই মায়া ক্লাসিক সিলেক্ট করে নেবেন এখান থেকে চারটা 
তো এখন আমাদের নিচে যে অ্যানিমেটিং এর যে অ্যানিমেশনের যে ফ্রেম গুলো সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা চাইলে এই অবজেক্ট গুলোকে অ্যানিমেট করতে পারি অথবা ক্যামেরাটাকে অ্যানিমেট করতে পারি তো আমরা একটু রেন্ডারিং টেস্ট দিই একটা सामने তারপরে আরেকবার স্পেস করব তো এখন এটা অ্যানিমেট হয়ে গেছে এটা এখন আমরা যদি এখান থেকে প্লে করি এটা প্লে হবে আর একটা যদি সেখানে আমরা চেক করে নিতে পারি যে এই জায়গা থেকে যেটা আসলে কত ফ্রেম চলবে যেমন চব্বিশ ফ্রেম পার সেকেন্ড নাকি তিরিশ ফ্রেম পার সেকেন্ড কত ফ্রেম প্লে হবে এটা चौबीस फ्रेम तो कत फ्रेम शुरू है कत फ्रेम शेष हो तो प्रथम फ्रेम हम लास्ट फ्रेम हम कूड़ी दीब एक शेष होता एक फ्रेम रेंडार कर प्रसपेक्टिव कैमेरा से रेंडार कर एच डी एक हजार आशी पिक्सल रेंडार कर रेंडारिंग बेस्ट रेंडार करते हैं प्रत्येक फ्रेम एक एक रेंडार हो तो क्योंकि जेहतु आर्नोल्ड यूज करी और आर्नोल्डर हमार लाइसेंस नहीं तो आर्नोल्डर एखे रेंडार सिकुएन्स सिकुएन्स रेंडार कर सिकुएन्स रेंडारे जा ओके बंधुरा तो रेंडारिंग कमप्लीट हो सकसेसफुल रेंडारिंग प्रोटेल ओके बंधुरा तो एडोबी प्रिमियर प्रो सफ्टवेर और हमें एखे सम्पूर्ण नतून एक 
প্রজেক্ট নিব নিউ প্রজেক্ট একদম নাম দিব আগে নামটা দিব টেস্ট আর লোকেশন ডেস্কটপ আছে ডেস্কটপে থাক ওকে তো নতুন প্রজেক্ট ওপেন হওয়ার পর আমরা এখন আমাদের যে ইমেজ সিকোয়েন্স যে ইমেজ সিকোয়েন্স সেটা আমি এখানে ডেস্কটপে কপি করে নিয়ে আসছি এই ফোল্ডারে নিউ ফোল্ডারে তো সেগুলোকে আমরা ইম্পোর্ট করব সেগুলো কিভাবে ইম্পোর্ট করব অনেকভাবে করা যায় এইখান থেকে যে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি অথবা এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারি এছাড়া কন্ট্রোল আই চেপে ইম্পোর্ট করতে পারি যেখান থেকে সুবিধা হয় আপনি ইম্পোর্ট করে নেবেন তো ইম্পোর্ট করার পরে আমরা ডেস্কটপে আমাদের যে ফোল্ডারটা আছে নিউ ফোল্ডার নামে নিউ ফোল্ডার তো এখানে একটা যে কোনো একটা ছবিতে ক্লিক করার ফার্স্ট ছবিটা একটা না ফার্স্টটা প্রথম যে ছবিটা সেটাতে ক্লিক করলেই এখানে নিচে একটা অপশন থাকবে ইমেজ সিকুয়েন্স তো এটাকে অবশ্যই চেক বক্সটা মার্ক করে দিতে হবে তারপরে আমরা যদি ওপেন করি তাহলে ওটা সিকুয়েন্সটা কেন চলে আসবে এটা চার সেকেন্ডের একটা সিকুয়েন্স তো এখন আমরা এটাকে এখন একটা বিষয় যে এই জিনিসটাকে যখন আমরা টাইম লাইনে টেনে নিয়ে আসবে এটা আসবে না দেখবেন তো যারা প্রিমিয়ার প্রো সতেরো বা আঠারো ইউজ করেন সেটাতে সমস্যা নাও হতে পারে আমি চোদ্দো ইউজ করতেছি প্রিমিয়ার প্রো তো এখানে আর একটা জিনিস আমাদের নিতে হবে ফাইলে গিয়ে নিউ সিকুয়েন্স অথবা কন্ট্রোল এন চাপতে পারেন তো এখানে এই জিনিসটা দেখাবে ওকে তো নতুন সিকুয়েন্স নেওয়ার পরে এইবার আমরা যখন ফাইলটা এখানে নিয়ে আসবো তখন এটা এখানে আসবে এখানে একটা অপশন দেখা যাচ্ছে যে আসলে সিকুয়েন্স সেটিং এবং এটার সেটিং নিতেছে না তো আমরা সিকুয়েন্স সেটিংটাকে চেঞ্জ করে নেবো আমাদের ইমেজের যে সেটিং সেই সেটিংটা যেতে সেটা করে যায় তো এখানে ভিডিওটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রায় চার সেকেন্ডের একটা ভিডিও প্রায় চার সেকেন্ড প্লে করলে বেশ সুন্দর স্মুথ একটা ভিডিও চলছে ওকে তো এইটাই ছিল মূলত আসলে অটোডেস্ক মায়া সফটওয়্যারে কি করে যে কোনো ক্যামেরা অ্যানিমেট করে বা অন্য কোনো অবজেক্টকে অ্যানিমেট করে সেটাকে ইমেজ দ্বারা রেন্ডার করে তারপর ফাইনালি সেটাকে কীভাবে প্রিমিয়ার প্রো সফটওয়্যারে আপনার ভিডিও আকার দেওয়া যায় ভিডিও রূপ দেওয়া যায় সেটা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই বিষয়টা ওয়ান্ডার শেয়ার বা আরও কিছু ছোটো ছোটো সফটওয়্যার যেগুলোতে ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার সেগুলোতে আমি কয়েকটা ট্রাই করেছিলাম যেগুলোতে ইমেজ সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স ইম্পোর্ট করার কোনো ফর্মুলা দেয়া নাই আর সনি ভেগাস বা অন্য কিছুতে আছে কিনা সেটাও আমার জানা নেই বাট প্রিমিয়ার প্রো এখানে বেস্ট যদি কারো পিসি কনফিগারেশনের কারণে প্রিমিয়ার প্রো আঠারো সতেরো আঠারো এইসব ভাষণগুলো চালাতে প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই চোদ্দ বা তার আর্লিয়ার ভাষণ ব্যবহার করবেন খুবই ভালো কাজ করবে ওকে ধন্যবাদ বন্ধুরা এই পর্যন্তই ছিল হচ্ছে আমাদের ভিডিও আর ভালো লাগলে লাইক করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এরকম ভিডিও আরও দেখতে চান ওকে ধন্যবাদ